Καλησπέρα. Ελπίζω να είστε καλά. Ε, είμαι η Θάλια. Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα σας δείξω το πρώτο μου Super Market Hall. Ε, είναι μικρό βέβαια, αλλά ήταν τα απαραίτητα που έπρεπε να πάρω τώρα μετά το Πάσχα. Λοιπόν, θα ξεκινήσω... Ε, δεν θα ονοματίσω από που τα έχω πάρει, τα σούπερ μάκετ, γιατί δεν νομίζω ότι ε, δεν χρειάζεται. Είναι μεγάλες οι αλυσίδες. Αν ήταν κάτι μικρότερο, κάποια μικρότερη αλυσίδα θα το έκανα. Θα το κάνω δηλαδή στο μέλλον. Ε, αλλά τους μεγάλους δεν νομίζω ότι χρειάζεται να τους διαφημίζω εγώ τώρα. Και ξεκινάμε με ένα μοσχοφίλερο. Ένα κρασάκι. Πολύ ωραίο, το παίρνουμε γενικά συχνά. Συχνά, ως κάθε εβδομάδα, μία-δύο φορές το μήνα. Λοιπόν, πήρα μετά λαζάνια της Μπαρίλα, κλασική αξία. Θα φτιάξω λαζάνια με κολοκυθοανθούς. Νομίζω το είχε 2,60. Κάποιες φορές θα έχει και δύο μαζί σε προσφορά. Κύκνος πελτές, μικρό αγαπημένο και παλαιό. Κύκνος ντοματάκια, αποφλειωμένα. Και δύο ντοματοπελτές, ντοματοπελτές, ντομάτα στο τρίφτη, του μπαμπαστάθη. Ε, πολύ καλό. Το βάζω ιδίω όταν έχω κρέας. Μετά, δύο καφέδες ελληνικούς, βρίτσας και λουμίδι. Ένα λέγει για όλες τις χρήσεις. Προτιμώ αυτό από τους μήλους του Αγίου Γεωργίου. Βέβαια, αν δεν βρω, παίρνω και αλατίνη. Ένα φαρινάπ, να κάνω κάποιο κέικ ίσως. Έχω καιρό να κάνω ένα κέικ. Αν και τώρα καλοκαίρι δεν τα συνιστώ, δεν τα πολυκρώνω, αλλά ας υπάρχει. Εσπρέσο κόκκους, έχω μηχάνημα που μπλέντερ που τρίβω τους κόκκους και φτιάχνουμε καπουτσίνο ή εσπρέσο ε, ή φρέντο εσπρέσο, το προτιμάω να το κόβω μόνη μου, να είναι πιο φρέσκος ο καφές. Δύο παστελάκια, ένα με σουσάμι και ένα με φιστίκι, τα τρώμε που και που μας αρέσουν, δύο ο άντρας μου τρώει το σουσάμι και εγώ το φιστίκι. Μετά να σας δείξω ε, αυτά τα φασολάκια, τα κάνουμε βραστά στην κατσαρόλα, λέγεται ροβίτσα αυτό το φασολάκι. Ε, οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν, σε κάποιες περιοχές της Ελλάδος, πιο πολύ πελοπόννησο, νομίζω και στερεά Ελλάδα το τρώνε. Δηλαδή ο άντρας μου που είναι από σέρες, ούτε καν το ήξερε. Θα μαγειρεύουμε στην κατσαρόλα με λάδι, λεμ... σαν τα ραβήθια, με ρίγανη, λεμόνι και λάδι. Είναι πάρα πολύ ωραία. Αποφλειώνονται βασικά, βγάζουμε τη φλούδα επάνω. Είναι πάρα πολύ νόσημα και έχουν πάρα πολύ σίδηρο. Πάρα πολύ καλά, μα τα βρείτε δηλαδή να τα αγοράσετε. Ρεβίθια, αποφλειωμένα πήρα τώρα. Ε, φασολάκια, φασολάκια φασ, φασόλια ε, χοντρά ας πούμε για φασολάδα. Να κάνω άλλη μια φορά. Τα ωμέγα προτιμώ. Ε, ή αν βρω το γεροδίμου. Δεν, δεν το βρίσκω γενικά συχνά το γεροδίμου. Τα προτιμάω τα ωμέγα, είναι πάρα πολύ καλά και βραστερά. Μετά έχω πάρει δύο πακέτα μακαρόνια ολικής άνεσης. Ένα μέλισσα να το δοκιμάσω με δίκο κοσιτάρι. Ε, και ένα λιγουίνι ολικής άνεσης. Μετά φακές ψηλές, ωμέγα και αυτά. Τρώμε πάρα πολλέ φορέ φακέ την το μήνα. Τουλάχιστον μια φορά τη εβδομάδα θα έχω φακέ. Μ' αρέσουν πάρα πολύ και αρέσουν και στο μικρό μου. Και συνήθω βάζουμε και λίγη φέτα συνοδεία και είναι πιο νόστιμη. Λοιπόν, ένα αστράκι για το μικρό που φτιάχνω σου πίτσε ή και σκέτο μπορεί να το φάει. Με λίγο λαδάκι και μυζηθρούλα στο τέλο. Όπω το τραχανά δηλαδή. 
μετά να σας δείξω, πήρα μία βρώμη, εντάξει, κλασική βρώμη, την ξέρουμε όλοι, γιατί τρώει και το μικρό, τα απογεύματα, ε, του φτιάχνω λίγη κρεμούλα με γάλα και μπανάνα λιωμένη μέσα, του αρέσει πολύ. Ε, το τρώω και εγώ και ο άντρα μου το πρωί, με γάλα. Ένα κοστό μακαρονάκι, ε, γιατί ξέχασα κάτι πολύ σημαντικό να βγάλω έξω, το χταποδάκι, το οποίο θα σας το δείξω τώρα. Που το έχω. Χάθηκε το χταπόδι. Όπως είπαμε το κοφτό μακαρονάκι που σας έδειξα της Μάκβελ κλασικά παλιά, ε, άμα τα βρείτε πάρα πολύ καλά και οικονομικά θα έλεγα σε σχέση με τα μίσκο και τα άλλα Να το χταποδάκι Θα το συνοδεύσουμε το χταποδάκι αυτό Μας αρέσει πολύ το χταπόδι μας τρώμε και, Το τρώμε και ε, με λαδολέ, μόνο με λαδόξιδο αλλά κυρίως βραστό κοκκινιστό με το κοφτό μακαρονάκι και συνήθω ε, τώρα αυτό είναι Μαυρυτανίας λέει ε, δεν έχω ξαναδοκιμάσει από Μαυρυτανία, αλλά είχα πάρει συνήθως από Μαρόκο και την Ισία και βγαίνουν πάρα πολύ καλά, είναι πολύ νόστιμο. Θα δούμε. Μετά, ε, ένα τόνο, το παίρνει ο άντρας μου συνήθως στη δουλειά με κάποια σαλάτα για εύκολη χρήση και κάποια ώρα ανάγκης που δεν θα έχω μαγειρέψει. Ε, τι άλλο έχω πάρει από το σούπερ. Ένα γάλα αμυγδάλου τώρα τελευταία μου αρέσει να το αναμυγνύω μαζί με το κλασικό γάλα στο καπουτσίνο τα φτιάχνω εδώ στο έχω μηχανή για φρόγαλα ή και σκέτο μου αρέσει το πίνουμε, είναι δροσιστικό αλλά πιο πολύ για το καπουτσίνο ε, μου αρέσει περισσότερο η γεύση του καφέ το γάλα με βαραίνει λίγο μου προκαλεί λίγο στο στομάχι καούρα λοιπόν ένα γάλα φρέσκο 7 ημερών για το παιδάκι το μικρό ε, τώρα έχει κλείσει τα δύο της προάλλης πριν μια εβδομάδα και ο παιδίτρος μας συνέστησε να παίρνουμε ελαφρύ, λέει, χωρίς λιπαρά. Πάντα όλοι πως έπαιρνα όμως μετά, τα, μετά τις κόνες τα γάλατα. Μια κρέμα γάλακτος, δεν ξέρω ας υπάρχει, μια καρμπονάρα ίσως, κάτι άλλο, θα δούμε. Α, και δύο αφρόλουτρα που τα βρήκα σε προσφορά. Μα αρέσει πάρα πολύ. 5,35 και τα 2. Τον μποροτάλκο. Μυρίζει φρεσκάδα, σαπουνάκι. Μα αρέσει πάρα πολύ. Μα σκοβολάει τον μπάνιο. Πήρα δύο να τα έχουμε, γιατί είχε τελειώσει. Απορριμπαντικά κλπ. Δεν έχω πάρει. Πήρα μόνο αυτά τα, τα δύο αφρόλουτρα. Τι άλλο δεν έχω δείξει από το σούπερ μάρκετ. Νομίζω τα έδειξα όλα. Λοιπόν, και πήγα και στο μανάβι. Το γνωστό εδώ στην περιοχή μου. Ε, πολύ καλός μανάβης ο Παναγιώτης και πήρα ε, ένα γαλατάκι που βρήκα ρούμελι, το φέρει μια φορά τη βδομάδα είναι της Περχιάδα νομίζω ε, μας άρεσε πάρα πολλά πάρα πολύ μας άρεσε πάρα πολύ αυτό το γάλα για το μικρό ε, και γενικά και εμείς πίνουμε light το έχω δοκιμασμένο από τη Περχιάδα είπαμε στη Λαμία μετά ένα κουτάκι φραουλίτσες, λίγες βέβαια, αλλά είναι βιολογικές τις προτίμησα γιατί ξέρω ότι βάζουν πάρα πολλά φάρμακα ε, που βάζω στη φουρτόκρεμα του μικρού. Βέβαια, ας ελπίσουμε ότι είναι όντως βιολογικές. Εδώ λέει ότι είναι από την πριζινή Αττικής. Ε, μάλλον να άργος, να έχουν αυτά τα μεριπόρο, ίσως. Μετά, πήρα κολοκυθόνθους, ε, δεν βρήκα στη Λαϊκή προχθές, αν και αύριο Σάββατο έχουμε πάλι Λαϊκή εδώ. Θα τους κάνω, όπως σας είπαμε, λαζάνια, τα μπαρίλα αυτά. Να κάνουμε κολοκυθόνθους και τυράκι και λίγη μπεσαμέλι. Θα σας το δείξω βέβαια όταν το κάνω, μπορεί την Κυριακή. Είναι Ιταλική, από ό,τι είδα εδώ. Μ' αρέσουν γενικά οι κολοκυθόνθοι. Αλλά δεν τους τηγανίζω ούτε μ' αρέσουν με ρύζι. Τους κάνω συνήθως με λαζάνια. Τοματίνια. 
πάρα πολύ καλά από τον Παναγιώτη. Μεσσηνίας, Φιλιατρά, Κοντοχωριανή. Καροτάκια, που βάζω συνήθω στο μικρό και τρώει, ψητά με πατατούλες, κολοκυθάκια και διάφορα τέτοια. Ε, σε σουπίτσες που του κάνω ψαρόσουπα συνήθω, στον αρακά που θα φτιάξω τη Δευτέρα. Μπανανούλες. Έχει καλές μπανάνες. Εντάξει, οι μπανάνες όπου και να τις πάρεις ήδη μου φαίνεται ότι είναι. Κάποιες φορές βέβαια έχει και ποιότητα, δεν ξέρω, διαφέρουν κάποιες άλλες. Που δεν γράφουν πάνω τσικίτα ή, ή το όλο, είναι κάποιες άλλες. Δεν θυμάμαι τώρα να σας πω ποιες. Δεν είναι κα κα κλασικές μπανάνες, δεν έχουν ε, ε, γεύση. Και τελευταία τα φασολάκια μας. Είναι φρεσκότατα. Φασολάκια με κολοκυθάκια που θα κάνω. Και τρία κολοκυθάκια πήρα μέσα. Για να κάνω με πατατούλες και πιθυνιστά. Κλασική ελληνική συνταγή. Την ξέρουμε όλοι. Και μας αρέσει πάρα πολύ. Γενικά σε όλους τους πιστεύω αρέσει, αρέσουν τα φασολάκια. Ιδίω όταν έχουμε φέτα. Αυτό ήταν το σούπερ μάρκετ μου, το πρώτο μου σούπερ μάρκετ, χόλ, όπως το λέτε δεν ξέρω, χάουλ, χόλ, ελπίζω να σας άρεσε, ήταν λίγο μικρούλι, αλλά ήταν τα απαραίτητα που χρειαζόμουν. Συνήθως ε, δεν κάνω μεγάλα σούπερ μάρκετ, μεγάλες αγορές, ε, γράφω συνήθως ότι χρειάζομαι, ότι έχω ξεμείνει, ε, τα αναγκαία και τα απαραίτητα, δηλαδή να βγει η εβδομάδα, η δεύτερη εβδομάδα ας πούμε, Κάπως έτσι. Ξέχασα να σας δείξω και τις ψαροκροκέτες μας. Πήρε ο άντρας με αυτές τις ψαροκροκέτες. Δεν τις έχουμε ξαναδοκιμάσει. Ονομάζονται πυροφάνη. Καλές που την άνε. Παίναμε συνήθως κάποια νίγλου, αλλά δεν συμφέρει. Ήταν και άκριβες. Βασικά δεν χωτένεις κιόλας με τις ψαροκροκέτες. Τις έχουμε για, για ορεκτικό. Με λίγο λεμονάκι τις τρώμε. Ή μουστάρδα με μαγιονέζα μαζί. Πρέπει να είναι ωραίες πάντως κι αυτές. Ε, γράφει ότι είναι μπαχαλιάρος, αλλιευμένος λέει μετράτε στο βορειοανατολικό ειρηνικό ωκεανό και στο βορειοδυτικό ειρηνικό ωκεανό. Γενικά τα προτιμάμε από αυτά τα μέρη. Δεν προτιμάω ο Ινδικού ωκεανού πολλά πράγματα από εκεί. Ε, ναι, δεν ξέρω. Ε, τα φοβάμαι λίγο από εκεί. Ελπίζω να είναι καλές. Και ξέχασα να σας δείξω και τα γιαουρτάκια ε, που παίρνω που και που στο μικρό. Ε, είναι βιολογικά, είναι ιταλικά. Φράουλα, βερίκο, κοβγάζι και μπανάνα. Αυτή τη φορά το πήρα φράουλα. Είναι πάρα πολύ ωραία, τα τρώει, του αρέσουν. Ε, δεν παίρνω πάντα αυτά. Ό,τι βρω. Αλλά επειδή είναι βιολογικό, ό,τι μπορώ ε, να πάρω καλύτερο για το μικρό, το παλεύω να το πάρω το καλύτερο. Είναι νόστιμα, τα τρώω και εγώ καμιά φορά. Ελπίζω να σας άρεσε το, το βίντεο haul που έκανα. Το πρώτο μου βίντεο haul. Ε, θα σας δείξω τελικά σήμερα ε, τα λαζάνια με τους κολοκυθοανθούς. Πάμε!